Before watching this video, please subscribe this channel and click on bell icon to get the notifications for the upcoming classes. Hello, one and all. In this session, we'll be discussing about some of the definitions of mining and uh, some of the important stages of mining. The major definition comes are mine, mining, mining engineering, ore, ore deposit, mineral, mineral deposit. and gang so these are all the basic definitions that are involved in mining so let's discuss one by one the first among one is mine mine means the place uh, where the mining activity is carried out mine anedi oka place oka location mana mine an pilustamu aa place lo maniki mining activity ante extraction tavadam anadu chestam kabatti aa area mottanni mine an pilustaru the place where we will extract the minerals in the uh, through mining activity is known as mine so that is about mine next mining ko sir nen already man introduction class lo cheptunnam dantlo cheptun prakaram the process the activity or the phenomenon of extraction excavation or exploitation of minerals from earth surface ante tavadam anedi earth surface nunchi oka minerals ni manam chesinataithe ganaka danni mining antar so next vachesi mining engineering so mining engineering ko sir paristhi entante the study of the topic mining is known as mining engineering ante mining ane activity gurinchi detail ga mana study chesthe aa entire procedure ni mining engineering antam so next ore ko chestarki ore deposit antar ore kaani ore deposit anochu so first ore gurinchi explain chestunnam ore anade entante it is the deposit or it is the particle or it is the object in which mineral and gang will be existed mineral and gang will be existed ore is the aggregate of mineral and gang mineral ante enti gang ante ent anadi next vache definitions lo cheptunnam so that is about ore ore ante enti mineral it is the aggregate of mineral and waste particle or gang so danni ore ant pilustaru ore deposit means oka chota aggregate ayyundi oka chota concentrate ayyunte dan mottanni kuda ore deposit ant pilustaru so that is about ore deposit next when it comes to mineral so manam oka konta material man extract chesina tarvata dantlo maniki panukochade emana unte ganaka danni mineral antaru so mineral is the composition or a particle which consists of different physical properties properties and chemical composition so avi different parameters avi kaligunna dani mineral an pilustar anamata so ade mineral oka deposit ga oka location lo mana chusnadu ayithe ganaka dani mineral deposit an pilustar and finally gang ante it is the unique word gang ante uh, it is the waste material ante manaki ore anadi aggregate of mineral and gang anna so ore nunchi mana gang ni eliminate chesthe manaki migaledi mineral ore nunchi mineral ni pakkaku teesthe migaledi gang so gang is the waste or unnecessary particle dani gang or waste ani kuda pilustaru anamata so these are all the basic definitions that are involved in mining so ee definitions anni kuda mining lo first year lo telusukovachu manaki chaala important anamata ivanni manaki telustane throughout mining manaki anta knowledge anadi uh, grasping chesukodaniki bond so these are all basic definitions that are involved in mining next manam mining lo different stages gurinchi explain chestunnam mining lo different stages ante a stages lo a phase tarvata a phase anadi mining lo jarugutunnadi explain chestunnam so aa stages anu mi four types anu classify chesaru first one vachesi pre mining stage next vachesi actual mining stage next vachesi post mining stage stages and finally ancillary mining stage so these are all the basic four uh, stages in a uh, uh, mining activities okokka dantlo malli sub classification mining stages anna untayi so pre mining lo kem em vastay anadi cheptunnam so first of all manam oka mining oka mine ni open chesi mineral production techukundam anukundam mining activity ni carry out cheddam anukundam ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎక్కడ మినరల్ దొరుకుతుంది అనేది మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనమాట సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది మినరల్ డిపాజిట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ సో ప్రీ మైనింగ్ స్టేజ్ లో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ లో జరిగేది ఏంటంటే 
ఒక ప్లేస్ ని మనం తీసుకుని అక్కడ మిందల అన్నది ఏ టైప్ ఆఫ్ దొరుకుతుంది దాని ఎక్స్టెంట్ ఎంత ఉందన్నది ఫైండ్ అవుట్ చేయడం చేసే ప్రొసీజర్ నే ఎక్స్ప్లోరేషన్ అంటారు సో ఇంకా క్లియర్ గా చెప్పాను దీన్ని జియోలాజికల్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ అని కూడా పిలుస్తారు అనమాట సో ఇట్ ఈస్ జియోలాజికల్ సర్వే అవుతో సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లోరేషన్ తర్వాత ల్యాండ్ యాక్విజేషన్ ల్యాండ్ యాక్విజేషన్ ల్యాండ్ యాక్విజేషన్ ఏంటంటే ఎక్స్ప్లోరేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో మనకు కావాల్సిన మెందల్ ఎగ్జిస్ట్ అయింది అని తెలిస్తే కనుక ఆ ల్యాండ్ ని మనం ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలంటే కలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో మైనింగ్ యాక్టివిటీ కోసం ల్యాండ్ మనం కలెక్ట్ చేసుకునే ప్రొసీజర్ ని ల్యాండ్ యాక్విజేషన్ అంట సో ల్యాండ్ యాక్విజేషన్ తర్వాత మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రాస్పెక్టింగ్ లైసెన్స్ సో ల్యాండ్ కలెక్ట్ చేసేసుకున్న తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్మిషన్స్ మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అథారిటీస్ నుంచి తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైనింగ్ యాక్టివిటీ చేయడం కోసం మైనింగ్ డిజిఎంఎస్ నుంచి ఐబిఎం నుంచి మనం లైసెన్స్ అన్నది తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది దగ్గరలో ఉన్న లోకల్ పంచాయతీ మున్సిపాలిటీ నుంచి పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాలి ఎన్వాన్మెంట్ బోర్డు నుంచి పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి పర్మిషన్ తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అథారిటీస్ నుంచి మనం పర్మిషన్స్ అండ్ లైసెన్స్ అనేది తెచ్చుకుంటే కనుక మనం మైనింగ్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ స్టేజ్ ఇన్ ప్రీ మైనింగ్ యాక్టివిటీస్ సో ఇంకా ఫైనల్ గా మనకి మిగిలింది ఏంటంటే గ్రౌండ్ ట్రీట్మెంట్ సో లైసెన్స్ కూడా మనకు వచ్చిన తర్వాత గ్రౌండ్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట సో గ్రౌండ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఏంటంటే డీ వెజిటేషన్ సో ప్రతి ల్యాండ్ కూడా బ్యారల్ ల్యాండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో అక్కడ చెట్లు మొక్కలు లేదంటే ఇంకేదన్నా పొదలు లాంటివి ఉండొచ్చు వాటన్నిటిని క్లియర్ చేసి మైనింగ్ సైట్ మొత్తాన్ని ఆ ఏరియా మొత్తాన్ని క్లీన్ చేసుకునే ప్రొసీజర్ ని గ్రౌండ్ ట్రీట్మెంట్ అని పిలుస్తారు అనమాట సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫోర్ బేసిక్ స్టేజెస్ స్టెప్స్ ఇన్ ప్రీ మైనింగ్ స్టేజ్ ప్రీ మైనింగ్ స్టేజ్ లోకి నాలుగు కూడా బేసిక్ స్టెప్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట సో లెట్స్ నెక్స్ట్ డిస్కస్ అబౌట్ యాక్చువల్ మైనింగ్ స్టేజెస్ సో యాక్చువల్ మైనింగ్ స్టేజెస్ కు వచ్చేసరికి పరిస్థితి ఏంటంటే దీంట్లో మనకి బేసిక్ గా త్రీ స్టేజెస్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇందాక ప్రీ మైనింగ్ స్టేజ్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత వు హ్యావ్ టు రీచ్ ది మినరల్ డిపాజిట్ సో దాన్ని మోడ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అంటారు మోడ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ ఆర్ ఎంట్రీ టు మినరల్ డిపాజిట్ అంటారు మినరల్ డిపాజిట్ మనం రీచ్ అయ్యే ప్రొసీజర్ నే మోడ్ ఆఫ్ ఎంట్రీ అంటారు సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ సో డెవలప్మెంట్ అనేది ఒక స్టేజ్ ఉందన్నమాట దీంట్లో ఏం చేస్తారంటే యాక్చువల్ మినరల్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం కోసం అన్ని అరేంజ్ చేసి పెట్టుకోవడానికి డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ అంటారు సో అది డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ కి వచ్చేసరికి డెవలప్మెంట్ స్టేజ్ లో మొత్తం మనకు కావాల్సిన అని అరేంజ్ చేసి పెట్టుకుంటాము అంటే మొత్తం రిక్వైర్మెంట్స్ అని అరేంజ్ చేసి పెట్టుకుని ఫైనల్ గా ప్రొడక్షన్ లో ఏం చేస్తాం మనకు కావాల్సిన మినరల్ డిపాజిట్ ని అచీవ్ చేసుకుని తీసుకెళ్తాం అనమాట సో దిస్ ఇస్ అ స్టేజ్ వేర్ వి విల్ విన్ ది మినరల్ డిపాజిట్ మనం మినరల్ ని సంపాదించే స్టేజ్ ని ప్రొడక్షన్ స్టేజ్ అని పిలుస్తారు సో దీస్ త్రీ ఆర్ డిఫరెంట్ స్టేజ్ ఆర్ సబ్ స్టేజ్ ఇన్ యాక్చువల్ మైనింగ్ స్టేజ్ నెక్స్ట్ మనం పోస్ట్ మైనింగ్ స్టేజ్ గురించి చెప్పుకుందాం సో పోస్ట్ మైనింగ్ అంటే ఏంటంటే మైనింగ్ యాక్టివిటీ మొత్తం అయిపోయింది మినరల్ డిపాజిట్ మనం తీసేసుకున్నాం మనకి మినరల్ మన చేతికి వచ్చేసింది నెక్స్ట్ మనం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ మినరల్ మనం ఓవర్ బెనిఫిషియేషన్ ఓవర్ బెనిఫిషియేషన్ ఒకటి ఉంది నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్ఐంగ్ అన్నది ఒకటి ఉంది so these are all the different stages in post mining stages so mining activity mottham ayipoyin tarvata andulo manu manaki mineral anadi achieve chesin tarvata ee ee mood kuda manam cheskovalsina next cheskovalsina manaki mineral ochindi dani quality ni improve cheskuna dantha kuda post mining lo jarugutund anamata so over beneficiation is a process where we will improve the quality of mineral which we have extracted so manam extract chesina mineral ni dani oka quality ni improve chestunadi ఓవర్ బెనిఫిషియేషన్ లో జరుగుతుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ లోకి వచ్చేసరికి దాని యొక్క వాల్యూని ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇంప్రూవ్ చేయడం కానీ లేదంటే దాన్ని ఎన్రిచ్మెంట్ అన్న చేయడం కానీ చేస్తే కనుక దాన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు సో పనికి వచ్చేదంతా కూడా మినరల్ ఒక చోట కాన్సన్ట్రేట్ చేసినట్టు అయితే కనుక దాన్ని కాన్సన్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు అండ్ ఫైనల్లీ ఎస్ఐంగ్ ఎస్ఐంగ్ వచ్చేసరికి దానికి మనకి ఓవర్ బెనిఫిషియేషన్ చేసాము కాన్సన్ట్రేషన్ చేసాము ఫైనల్ గా మినరల్ డిపాజిట్ మనం తీసుకోవడం అయింది అయిన తర్వాత ఎస్ఐంగ్ అంటే అంటే దాని యొక్క వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం సో ఇంత ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత
certain sub stages the so the first among is <coughs> transportation strata control drainage lighting etc so ancillary mining operations ante pre mining gaani యాక్చువల్ మైనింగ్ అని మనం చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో మనకు కొన్ని ఇబ్బందులు అనేవి వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఏదో ఒక అడ్డంకి వస్తూ ఉంటుంది సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఓవర్ కమ్ దోస్ హడిల్స్ వై విల్ పర్ఫామ్ ఏన్స్లరీ మైనింగ్ ఆపరేషన్స్ ఆ హడిల్స్ అన్నవి ఏంటంటే కనుక స్ట్రాటా కంట్రోల్ సో స్ట్రాటా అంటే ఏంటంటే మనం మిందలు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సరౌండింగ్స్ లో మనకి ఓవర్ బర్డెన్ అని ఉంటుంది సో ఓవర్ బర్డెన్ అంటే ఏంటంటే మిందలు కాకుండా మిందల డిపాజిట్ పైన కానీ పక్కన కానీ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యి కవర్ అయి ఉంటాయి కనుక సో అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ ని ఓవర్ బర్డెన్ అంటారు ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ గ్యాంగ్ సో ఓవర్ బర్డెన్ అనేది మనకి మైనింగ్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి పడతా ఉంటది అనమాట మీద సో ఆ స్ట్రాటా కంట్రోల్ అనే ప్రొసీజర్ అంటే ఏంటంటే మనం మిందల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఓవర్ బర్డెన్ మనం కంట్రోల్ చేసే దాన్ని స్ట్రాటా కంట్రోల్ అంటాం సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఏన్స్లరీ మైనింగ్ ఆపరేషన్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మనం యాక్చువల్ మైనింగ్ లో ప్రొడక్షన్ సంపాదించాం దాన్ని మనం సర్ఫేస్ కానీ లేదంటే ఓవర్ బెనిఫిషియేషన్ ప్లాంట్ కానీ లేదంటే సేల్స్ ప్లేస్ కానీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కమ్స్ అంటే ఏన్స్లరీ మైనింగ్ ఆపరేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డ్రైనేజ్ సో మనం మైనింగ్ చేసేటప్పుడు దెర్ ఇస్ సీపేజ్ ఆఫ్ వాటర్ సీపేజ్ ఆఫ్ వాటర్ మనకి వాటర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ హడిల్ అది మనకి అడ్డంకి కూడా ఉంటుంది అనమాట సో మైనింగ్ లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏదైనా ఉందంటే అది డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది సో వాటర్ పెర్కులేషన్ అంటారు వాటర్ సీపేజ్ అంటారు ఎర్త్ నుంచి వాటర్ మనకి సీపేజ్ అవుతుంటుంది సంథింగ్ లైక్ గ్రౌండ్ వాటర్ సో ఆ వాటర్ మొత్తాన్ని కూడా మనకి మన మైనింగ్ సైట్ నుంచి ఎవేకి పంపించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది డీ వాటరింగ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఆ ప్రొసీజర్ మొత్తాన్ని డ్రైనేజ్ అంటారు అంటే డ్రైనేజ్ యాక్టివిటీ సో నెక్స్ట్ ఫైనలీ లైటింగ్ డే టైమ్ మనకి సర్ఫేస్ మైనింగ్ లో నేచురల్ లైటింగ్ ఉంటుంది బికాస్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఎన్వైర్మెంట్ అదే లైటింగ్ ప్రాబ్లం అనేది అండర్ గ్రౌండ్ లోకి వచ్చేసరికి డే అండ్ నైట్ తో సంబంధం లేదు బికాస్ యాజ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ టన్నెల్ ఒక టన్నెల్ లోపల ఎత్త లోపల వర్క్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి నేచురల్ లైటింగ్ సన్ లైటింగ్ అనేది ఉండదు కాబట్టి సో లైటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ మనం వర్క్ చేసే ప్రతి చోట అరేంజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట సో లైటింగ్ ఇస్ ద మోస్ట్ కామన్ అరేంజ్మెంట్ ఇన్ అండర్ గ్రౌండ్ మైనింగ్ వేర్ ఆస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ ద నైట్ టైమ్ ఇన్ సర్ఫేస్ మైనింగ్ సర్ఫేస్ మైనింగ్ లో నైట్ టైమ్ మాత్రమే లైటింగ్ కావాలి డే టైమ్ అవసరం లేదు బికాస్ సన్ లైట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ ఫర్ ఫ్రీ సో ఎన్వాన్మెంట్ లో మనకి ఓపెన్ ఎన్వాన్మెంట్ లో సర్ఫేస్ మైనింగ్ చేస్తాం కాబట్టి లైటింగ్ అనేది సర్ఫేస్ మైనింగ్ లో డే టైమ్ మాత్రమే కావాలి నైట్ టైమ్ అవసరం లేదు వెర్ ఎస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అండర్ గ్రౌండ్ మైనింగ్ అండర్ గ్రౌండ్ లోకి వచ్చేసరికి మనం ఎర్త్ లోపల వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ మనకి లైటింగ్ అనేది అవసరం ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది లాస్ట్ ఏన్స్లరీ మైనింగ్ ఆపరేషన్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఇన్ సర్ఫేస్ మైనింగ్ సో ఈ ప్రొసీజర్ లో మనం మైనింగ్ యాక్టివిటీ చేసినట్టు వెళ్తే కనుక విల్ బి అచీవింగ్ మైనింగ్ ఇన్ బెస్ట్ పాసిబుల్ ఎకనామిక్ అండ్ ఎఫిషియంట్ వే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దిస్ ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ ఐకాన్ టు గెట్ ద నోటిఫికేషన్స్ ఫర్ ద అప్ క్లైమింగ్ క్లాసెస్ అండ్ షేర్ దిస్